来来来，还是个孩子，教育教育得了啊，可以啊。走了。哎，你跟我哥和好了吧？哎，回头啊，让他跟你说吧。哦。啊，我还要值班，我先走了。行行，你忙啊，拜拜。啊大哥，你看看，嚯，中国航天史！哎，你别说这孩子，年轻有为啊，这是。我说你啊，卖的可以。小二年纪学什么不好？学卖盗版光盘。刚才要不是有那阿姨啊，你这些盘呢，全被那些小混混抢走了。关你什么事儿啊？这还挺硬啊。那你刚才他们抢你盘的时候，你怎么还哭天喊地的呢？哎，你别说，这孩子卖的这盗版光盘，还都是关于航天航空的，这是。有点意思，但是盗版光盘不能卖，这是违法行为。而且你现在是未成年，你得好好学习。我给你两条路，我替你没收了，销毁，以后不准再卖了。要么，我带你上公安局去看看这值多少钱，完了把你爸叫来，顺便我跟你爸聊聊，怎么教育你们这下一代。你选一下。哎，嘿，回来回来回来，哎，别进了，天哥。到处找你呢，哎，你怎么知道我在这上班啊？爹，多少钱来着？我给你。怪不得这么讨厌，原来这个单位的。不是，怎么意思？钱不用给了，就当我下一心了。哎哎哎，不是不是不是，怎么了？我问你，不是你这这什么意思、啊？你这话？字面上的意思。等等等会儿，不着急走。爹爹，我觉着你对中国航天啊，是不是有点误会？我能找你聊聊吗？聊什么呀？放下！着什么急呀、啊？别着急，走开。遇到一孩子，对咱们院里有点成见，我说我跟他聊聊，替他父母教育教育他。怎么回事你？爸，不是，你叫什么？顾南，你的传真。好嘞。慢慢玩，资料查的回来了。四季工种，重点突出。赵田这笔记做的可以呀、啊，啊？我看，我我是拜托杨哲把所有跟天气有关系发送失败的案例传过来的。我不知道是甜甜帮忙整理的。甜甜做事很细致，你找他就对了。你的电话。哦。喂。喂，顾南。啊，赵甜甜啊。啊，那个，资料你都收到了吗？你看看清楚不清楚？还需要我帮你找什么吗？啊，收到了，挺清楚的，暂时不需要什么了，谢谢你啊。你客气什么呀？都是因为工作嘛。嗯，对了，我还帮你找了一些，到时候给你传过去。好，那麻烦你了，再见。再见
，相公，你的电话。哦。喂。哎呦，您老人家可算是接电话了。我就知道打手机你肯定不接，逼得我只能打座机。你那儿怎么样？啊，我是说顺利不顺利？除了天气，一切都还好。啊，估计是因为雷雨的问题吧。我把这个故障分析啊，全部都看了一遍。我认为啊，只要能避开雷区，就应该没什么问题。现在预报的发射窗口全在雷区。而且后续还会有大暴雨，有提前发射的可能吗？这样不也就只是多了一点变轨的时间吗？这样，晚一点呢，我把我整理的这个故障分析给你发过去，你看看有没有用。嗯，谢谢啊。嗯，那不过你有时间吗？什么叫有时间吗？咱能把这“妈”字去了吗？我告诉你，你的事儿对我来说那永远是头等大事。行了，别贫了。那个，我们就正忙着呢，我先挂了啊。嗯，拜拜。嗯，拜拜。敢问路在何方？路在江家。看出来了，没了。天哥，你浪漫起来还真是。你看，说江阳那个什么，只要是你的事儿，那都是我的头等大事。对，哎，哎，要是我是江阳，我也感动。天哥就这点能耐。<笑>哎，说正经的，你什么时候整理出来的这个分析报告？你睡觉的时候，人家顾南让咱们查，你让人家甜甜查，你拿回来之后，你好歹看看，你才放心啊。倒头就睡，太不像话了你。江江，啊，有什么好消息吗？嗯、哦，那个，过会儿方小天会传过来他的故障分析，看看对我们有没有什么帮助。哎，你知道卖光碟那小孩是谁吗？谁啊？竟然是耿院的儿子！啥？太不像话了！我没说你，你坐下。啊！你现在长本事了啊！还敢卖盗版光碟？不是，耿元，你听我说，这个孩子呢，他卖的这些盗版光碟啊，我看了，哎，还有点科普意义。这、这、这、这、这这些我都买了。这儿，你把东西给我收起来。去，道歉。对不起。你什么态度你？啊？你知道学校老师怎么说你的吗？你还在这儿吊儿郎当的。对不起，我是又给您丢人了。我有啥资本？一天到晚都见不着您的影子，您这个官是给他们当的，我又接不上光。嘿，小金，副院长，您过来一下。好、哦，我知道了。我告诉你啊，事儿还没完。你跟你爸这态度可不太好吧？他得罪你们领导啊？那你应该先给我道歉。我替你在我爸那儿多说几句。<笑>你小子，我告诉你啊，别说我不需要，我就算是需要，你爸也不可能。你说什么他都信。你不是看不起我们研究院吗？你有本事先考到我们研究院来啊！我告诉你，我们研究院那可都是个顶个，凭本事吃饭的。你行吗？你要真进得来，咱们再说谁对谁错的事儿，怎么样？不是我说，你跟个中学生，你较什么劲儿啊？你太没风度了。不是，据耿院说，这孩子虽说平时调皮捣蛋，但是学习从来不掉链子，这就证明啊，他只是精力过剩而已。我认为稍加调教，将来有可能成为一个航天人才，能成为航天接班人啊，精力特别旺盛。嗯，哎，我怎么觉得你在说自个儿呢、啊？我小时候。还跟他真有点像。今天林青啊，带了好多外国人来参观我们公司，连贺老板都来了。听你说，我们公司是不是要有什么大生意啊？外国人就是本杰明吗？我哪知道人外国人叫什么呀？哎，今天青青不是说过来找你吗？他怎么还没来？我今天可开工资了。方小天，啊，我正找你呢。啊。
这有一个你的加急文件，到办公室了，我就给你拿出来了。哎、好，谢谢。你们干嘛去啊？啊，那个南哥让我帮他找资料，我们去资料室。哎，白夸他是行走的图书馆了，就这点事翻来覆去的。那他没有让你叫上我吗？没有啊。那我先走了。哎，好，拜拜。可以啊，高薪聘请。大哥，你现在是受国际关注，净说些没用的，赶紧查资料要紧，快点。我觉得林青追求你啊，真的很有诚意，五十万年薪啊，比我爸公司的那总经理的年薪都高。嗯，我推荐你去。哎，那可别了，我刚适应林哥，再来个林妹妹。我得上火你们好啊！你你怎么开进来的？这里已经不是工作区了。至于生活区，我怎么进来，应该难不到我吧？怎么样，方小天，我算是很有诚意吧？嗯。但是像你这样光天化日、明目张胆的就上我们研究院来挖人，这诚意我也是头一次见。<笑>怎么样？有时间吗？给个几分钟，我们好好聊一聊。可以啊，那挑哥我就先。你在。这是我兄弟，杨哲，不是外人，您但说无妨。好吧，这是我们公司呢专门针对航天专业人才的招聘计划。我们公司的待遇啊，在国内合资公司当中啊，也算是排在前位，数一数二的。当然了，这是一个长期的计划。回头啊，我再给你几份预约合同。如果你有信任的朋友想来我们公司的话，可以随时来找我。嗯，待遇确实优厚，是吧，杨哥？可是我就算了，本人才疏学浅，恐怕担不起。呃，至于我身边的朋友呢，暂时我也没想到合适。没事儿，我们呢，来日方长。那这样，我先走了啊！我来这儿是找人，拜拜。慢走啊，不送。哎，你别带方小天的主意啊，他不会跟你去南市威的。这事儿谁知道啊？再说了，我现在又不是立刻、马上要把他挖走。我是让他帮我推荐合适的人，他答应了，反正他没拒绝。哎，哥，啊啊，有什么合适的人选，你也推荐给我呗。我现在倒是正在负责院里的招新工作，嗯，等我挑剩下了，会推荐给你的。哎，要不要这样啊，哥？我可是你亲妹啊。哥，要不你来吧，咱们兄妹俩一起大展宏图，怎么样？那就更不可能了。爸爸经常翻看你的照片，我我能知道他的心事，我也希望他能回到你的身边。嗯、这也是你母亲的意思。我一直没告诉你，其实我妈妈在我十五岁那年就已经走了，车祸。啊，抱歉啊，我真没想到你经历了这么多。人嘛，越经历越富有。总得往前看嘛！真的，好，好，我现在去给江浩说啊。好嘞，谢谢。哎，方小天可够牛的、嗯，那个林青就是林组长那个妹妹。来中国做南市威风公司，高薪聘请方小天去他们公司，你知道多少钱吗？年薪五十万。方小天答应了
。那肯定没有啊，杨哲全程盯着呢。天儿哥拒绝的非常坚决。林静还想单独约他，但是我跟你说，天哥一点面子没给，拉着杨哲就走了。发暖机壳，我们这个是有专利号的。<笑>何总啊，我说句话你别不爱听啊，我觉得你这个点火结构有问题，固体火箭是不能这么处理的。我建议你更换更专业的发动机。如果你坚持用这个发动机，那你就只好重新设计。否则你不可能成功。能不能用你们的技术来？那个是核心技术，是有知识产权的，不可能随便给别人用。你还是下功夫好好改进吧，千万别急着试车。稳定性还是不错的啊。对，数据报告也不想理解。哎，对了，这个赵婷婷最近是有什么事儿呢？赵婷婷，你没什么事，她挺好的。他来找我说，希望调到星辰那边，说自己状态不好。你觉得他有什么不好吗？没什么不好啊，哪都挺好啊。是任务定岗是院里定的，他现在提出来要换岗，他肯定会对之后的工作会有影响。哎呀，你们是同一期调到研究院，现在又分在一个组，我还以为你能知道点什么。哦，抽调星辰。哦。那是不是因为顾南在星辰呀、啊？正等你们俩呢。发射场要成立指挥部和质量控制小组，指挥部成员就有我和耿军。质量控制小组这边，我们要出一个组长、副组长，还有两个小组成员，大家推荐一下人选。这样吧，组长和副组长就由林泽和副总师来担任，王主任和方向谦，你们来担任小组成员，怎么样？好，行，就这么定了。另外，发射场今天又提出来，问天二号的状况怎么定性？说说意见。我觉得还是定性，第一艘正向飞船比较客观。林泽，第一艘正向飞船，嘿嘿，这不都一样吗？第一艘正向飞船也行，问天三号该如何执行？还要看总部的意见。嗯，哎，嗯，天哥，这意思问天三号要载人了。是，第一艘正阳飞船就这么定了。散会。林泽，哎，老耿，你们俩留一下。嗯嗯。这两天。我得去一趟西昌，嗯，看看星辰，这是决定星辰未来的发射。你们把飞船的测试工作往前做。这样吧，老顾，我跟你一块儿去吧。毕竟星辰两颗星要连续测试发射。也好，林泽，哎，你把这边的测试工作负责好，有什么问题及时。和发射场沟通。嗯，我明白。嗯，林哥，哎，今天当着顾月的面啊，我跟你提个喜儿。你现在的身份是院长助理，会处理很多的事儿。各种关系呢，也是错综复杂。但是记住，所有的事儿要以院里为重。不是耿院，您您这话的意思是，有则改之，无则就请加冕吧。啊，我知道了。那行，我跟顾院还有点私事要谈，好吧？好。今天当着顾院的面啊，我跟你提个喜儿。你现在的身份是院长助理，会处理很多的事儿。
各种关系呢，也是错综复杂。但是记住，所有的事儿要以愿力为重。不是耿月，您您这话的意思是，有则改之，无则就请加冕吧。啊，我知道了。那行，我跟顾院还有点私事要谈，好吧？好，那我先走了。嗯、老耿。什么意思？哎，钟旭啊，昨天跟我说了一些情况。大哥，你现在大小呢也算是个领导了，我说你能不能长点心？领导说话别插话，领导发言别抢胡，这是常识，常识。哎，这杯子咋还没有装上呢？本来就是实验阶段，开会嘛，那就是大家各自说出自己的观点，你别老用你那些官场规矩、商场的这个哲学来揣测咱们的研究院。我不是揣测啊，你架不住别人那么想，是不是？行行行行，我不说了，我不说这个行不行？换个话题。江瑶最近联系你们，别提了，他们那边啊，现在困难重重，这个天气啊不可预知。所有都得等待。我不是这个意思啊。那个曼文跟我说了，江瑶回去看过那笔记本了。那我就不知道了。但是你跟曼文呢，我肯定是当仁不言谢的。哎呀，话又说回来了，你说咱们这儿艳阳高照的，这西昌要是能有这么好的天气，那就好。但是，二战那边云层出现了一片孤军，正在向发射场移动，预计还要半个小时。好，有希望了。再过十分钟，一小会就开打了。哎，估计这一会儿，等云层走了，再开也来得及。龙阳，现在十八点，调整发射时间。李院士，云层运动太快，还没到发射场就合拢了。下风口已经有比较大的空隙出现。我要上风口云层别晃，后边有没有空隙了？还需要再观察。如果风向转变，后面的机遇云端很快会被打散。再等等。关云团太危险了，要是这样的话，那可就发不成了呀。那包不包啊？要不再等等吧。你看，这里还在不断的积云，如果这片区域能压得快这边的话，那发射场就能躲过一劫。
上大暴雨，看见麻烦了。是啊，上次就因为大暴雨无法发射，燃料卸回了。今晚必须发。北边还在不断积云，如果能拦一两公里，发射场就能躲过一劫。主任，你们就在这里，现场就近观察，什么时候有空，什么时候发射。是，部长。原计划五点钟发射，这都已经过去三个小时了，一点消息都没有。马文之前给我打过电话，说那边下大雨，八成啊是发不成了。好像比较远了、哦，你听见山洪了？可能是我们心理作用吧。总有些刻骨难忘，用此生珍藏。暴雨已经凑过去了，这里马上就会一片晴天，大胆预报。Mr. Benjamin. Hey, Lin. Has China successfully launched its Star Satellite? <sighs> Mr. Benjamin, I think you can gather information effectively by watching news. Okay? Bye. Thank you. 
，这两天还真成了传说了。要当心，乐极生悲啊！怎么了？继续说。岂有此理！他们要我们关键设备参数，关键设备参数怎么能够随便给人？这么看来，我们必须要加快二期工程的研制，尽快的发射导航卫星。这个协调，就是一场持久战。大家都双安入灶，我们想一想怎么答复他们。这个怎么答复？如果不给，他们肯定会通过国际卫星联合组织给我们施压，这对我们的频率与轨道的协调没有好处。要不这样，我们主动发出邀请，邀请国际卫星联合组织来访问考察。我看行。不管怎么样，我们都要请国际卫星联合组织介入协调。星辰应用中心已经按照以前的方案，对海上的渔民进行了一些调研，政府非常支持。我们先把现有的实验参数提供给国际卫星联合组织和本杰明他们。好，那就这么决定。你们抓紧开展下一部分的工作。问天二号飞船马上就要发射，我得去一趟酒泉发射场，到时候、啊。测控中心这边，你得盯一下。好。啊，你你你先走。哎呀，看来啊，我们距离研究院啊还是有很大差距的，人才储备严重不足。这样下去，什么时候才能有进展呢？青青。嗯这里有一份名单，是之前硕士的老师推荐的优秀毕业生，你参考看看。太好了，谢谢哥啊。哎，不过这样会不会让你犯错误啊？这纯是我私人关系推荐，不是研究院的名单。那就好。但是你也别太得意啊。我们研究院还是有优势的，能不能招收成功，那还要看你们自己的实力。哥。这个你放心，我相信我们的国际背景，还有我的实力。领导，领导，哎，您快去车间看看吧，风工和杨工吵起来了。你给我拿回来，不拿是吧？天哥，我跟你说，你现在就是异想天开，我做的都是为了你好。散气筒，光准备就需要三个月，还需要出厂测试，这胜利你都明白的。我还不知道你。你不就是怕推迟发射会影响你的婚礼吗？我问你是婚礼重要，还是顺利发射重要？大哥，我们认识这么多年了，我在你心里就这个样子啊？都是好兄弟，这是干什么呀？林助理到了，你们都给我停下来！推迟发射申请。王小天，解释。林助理啊，我给散的厂家呢，已经咨询过了，他们说，只要有效的排工，一个月之内是可以完成折叠打包的。我就是想把这个备份伞催过来，安装上，这样比较稳妥。我踏实，催，可不得催吗？再说了，指挥部也是同意我们这套方案的呀！你胡闹！你也是质量控制组成员，你怎么能做事这么莽撞呢？林助理，啊，其实也没这么严重。你以为就你关心备份伞吗？这么复杂的设备，仓促赶制会造成多大的隐患，你不知道吗？林助理，啊，我跟天儿哥。我们就是有点意见不合，也没什么，真的没那么严重。不是我，难道不是为了飞船的安全性吗？毕竟问天一号它只是个实验船，问天二号它才是有可能载人的吧？难道我不知道吗？小天，我知道你哥是预备航天员，所以你比别人更关心飞船的安全系数。这没有错，但载人航天的进度压力，我们也是迫不得已。我们这么赶
，其实是为了给星辰在国际上争取更大的利益和话语权。星辰，星辰，你们都听着啊！在人航天的影响力和意义，那就如同当年的两弹一星，在国际上是备受关注。所以，我们不仅要保证飞船项目的顺利实施，更要顾及整个的航天业。只有我们做的稳妥了，才不会让星辰想被动。王小天，出来一下。杨恒，该你了。杨恒是吧？对。好，请坐。不好意思啊，我接个电话。Hello, Mr. Benjamin. Sorry, I'm working. Yeah, please. Yeah, that's personal matter. So I really want to know how the recruiting process going. Mr. Benjamin, I can assure you that we recruit the best and the topest talents in space. I will send you the information of new employees list. Well, that's nice. Thank you so much. <laughs> uh, you know, I'm going to report your excellent performance to the headquarters. <laughs> yeah. Yeah. By the way, give me all the information about Fang Xiaoqian as soon as possible. Okay, I got it. Bye. Oh, 不好意思啊。呃，杨恒，你介绍一下自己吧。我是北大动力专业的研究生，林泽是我的大师哥，我相信他的推荐没有错，而且。我自己也想进入一家更具有国际视野的公司。我们非常欢迎有远见、有魄力的年轻人加入我们。好，那欢迎你加入我们。林助理，方工也是为了工程着想，你就别批评了。你误会了，我有其他事情要跟他交代。啊，林组长，我知道航天无小事，每一步都经不起试错，所以我还是建议装上备份伞，这样我们的发射才有意义。你，行行行，我会考虑的。我先不跟你说这个。哎，我问你，你是不是收到南石威公司的聘书了？收到了，那你是怎么想的？嗯，作为领导，作为前辈，您怎么考虑这个事儿？作为领导，我当然是希望你在研究院好好工作，但作为前辈，鸟择良木而栖嘛，或许合资公司有更好的发展空间和国际视野。那您就没有想过去挑战一把？再说，您妹妹还在那儿，你才是他们需要的人才。他们不了解我，您还不了解我吗？我这个人懒惯了，待在一个地方就不愿意弄个窝。说好听点，这叫执着；说难听点，就是轴。那句话怎么说来着？清风不似明月横，明月已风，不相行。韩天哥，这边吧，比北京冷，也干燥。谢谢，认识嗓子难得少。我的老部队啊，离这儿啊也就两百多公里，所以你不用担心，我很适应。条哥，啊，哎，哥来了，王小天，哥，咱们家训怎么对待朋友啊？莫逆之交，当淡如水，当肝胆相照。不是你不知道我们俩，你不了解我们俩是什么？我我今天是太着急了，我不应该说你的，我是对事不对人。哎，没事儿，嗨，甭客气，甭客气，走走走。来来，我给你倒茶壶。哎，不用不用不用，嗨，必须必须。你看这多好啊，你们两个都成年人了，老大不小的，整的跟小孩似的。
，我也有错啊，我这个口不择言，对不住我胖子。海宁哥啊，你说的对啊，你放心，我们坚决改正。哎，对了，天哥，那个林泽找你说什么呀？是不是商量发射延期的事儿？没有，我觉得他是有意的试探我。看看吧。呵，你这也太快了，真是让我大开眼界。你这个办事效率太高了啊！这些推荐的老师啊，都是我哥的好朋友，多亏了有他们才能这么顺利。如果有可能的话，将来争取让新录用的这几位到公司总部学习交流一下吧。太好了，不过啊，他们呀、啊。都是刚毕业的大学生，还需要再锻炼一段时间。哎，你也知道，我们公司的这个工程师啊，还差点意思。要是都像你哥这样的人才来咱们公司，那就如虎添翼了啊！哎，你哥要是来不了，那个方孝天也行吧？哎呀，你可太会挑人了啊！他们可都是研究院的重点人才啊！是是是，我知道，他抓不过来了。啊，我有点时间。嗯，哎，照你这么说，那是有戏了啊！林青，你是女中豪杰呀！啊！小陈，嗯，我非常赞同你的决定。我们不能为了一点钱，就忘了别人的知遇之恩。嗯，好，什么意思？不，不是，大天哥，你什么意思啊？哦，我天哪，他你怎么还想这事儿呢？什么这这事儿那事儿？哪件事儿啊？哦，就那件事儿啊。天哥，我倒是觉得林泽是真心希望你。毕竟你一去，他少一对手，还能促成一桩姻缘。姻缘，哎，去去去，好好当你的科研人员，别在这八卦。哥，你放心，我还是有底线的，我有绝对不能离开这里的理由。好样的，为了我们中国的航天事业，江瑶真是魅力无限。什么？谁？行了行了，人家等着我呢。松点好吧，是，小心请方公交往。大家好，首先欢迎大家来到酒泉飞行发射中心——载人发射场。待会儿呢，我们将向大家介绍飞船的发射流程以及相关情况。希望大家呢有问题尽管提，因为这关系到你们将来操控飞船、遨游太空的实操问题。尽量事无巨细的提出你们的问题，好吗？好、哦
，不久的将来，你们就要参加真正的飞船发射，以及火箭与航天员之间的联合测试。我们也期待着大家操控飞船，飞向太空。结合你们的训练方案，跟随我一起参观一下飞船的发射环节以及我们的工作流程。起走，方哥，哎，我们的训练方案您看了吗？有没有什么需要调整的？我呀，不如你们专业。其实我到这儿是向你们学习来的。方哥，我有个问题啊，是这样，就是现在咱们那个飞船发射、啊，他真觉得没什么问题啊？他没跟我提过，这方面他哪有我专业呀、啊？如果有问题。咱们教练员早就提出来了，放心吧，小天，下午有时间去找我一趟，啊。哎，郭院长，呃，在测试中出现的所有问题啊，我们都已经按照指挥部的归零标准，已经处理完毕，飞船目前状态一切正常，明天。转运到垂直总装测试厂房，和火箭进行对接。嗯，好。这段时间大家辛苦了。哎，老耿，嗯，上次我跟你说的那几个研究生，其中有两个参与过飞船材料的研制，专业基础非常扎实。你和招生们打个招呼，重点关注，招过来，直接可以参加任务。老胡啊，我正想跟你说这个事儿呢。嗯，那几个人啊，来不了了。什么意思？都被一家合资公司给牵走了。虽然我们都打过招呼，但是人还是没能留住。毕竟人家的待遇比咱们的待遇高多了。那个北大的杨恒也被牵走了。嗯。看来我们在人才把握上，既要把物质待遇大幅提升，也要在一些相关政策方面有所倾斜。再也不能像过去那样，要谁给谁了。这只是一方面，各种原因，盘根错节吧。琪琪，你那个报告真的批下来了你真的想好了，为了他，放弃部队工作？都批下来了，你说这些还有什么用啊？再说了，您不是都找汉天聊过了吗？我现在说的是你，爸，医生让我懂得了责任和担当，军人。让我懂得了奉献和牺牲，二者融为一身，是我一生的追求和梦想。这个梦，我实现了；这个身份，也让我荣耀了十年。可是命运就是这样，有时候必须做出选择。既然我选择了方寒天，他作为即将登上太空的中国航天员，我愿意做他的后盾。我觉得同样的光荣和骄傲。同时，作为医生，我转到地方，同样可以救死扶伤。虽然我不再是军人，但是我一样会以军人的标准严格要求自己。琪琪，妈也啰嗦两句。汉天他，他现在是航天员，这上天是有生命危险的，万一要是……哎呦，又胡说些什么呀？不是，我的意思是说，要是万一，那你可怎么办？妈，我相信汉天，也相信中国航天。
。琪琪啊，一直以来，我和你妈对你的要求很严，尤其是爸爸。一直以军人的标准来要求你。今天听了你这番话，你的确是长大了，对这个问题能有这样的认识和想法，爸爸为你高兴，也支持你。只是，今后不论发生什么，你都能为自己的行为负责，并且绝不后悔。谢谢爸。谢谢妈，我不后悔。小田，嗯，那个，这是航天员啊和飞船之间测试有关的这个工程资料，供您参考。哎呀，太好了！今天晚上我就组织大家进行学习。呃，你叫我来啥事儿？哦，是关于雨琦的事儿。嫂子咋了？这次任务完成了，回去以后，我想带咱爸跟雨琦父母见个面，多回一家人、哦。你能参加吗？见父母当然好事儿啊，我是想参加呀。可是现在这个问天二号的发射还是有点问题，我就怕到时候抽不出身。发射时间不是定了吗？这个飞船的核心设备啊，现在都是双备份。降落伞呢是最核心的设备，我是想啊，加个备用伞，这样呢再发射，万无一失，应该没问题吧？问天一号不就很成功吗？哎呀，这个问天一号发射成功，它不代表问天二号就发射成功啊。这倒也是，好在啊，这次也不载人，载不载人的，这将来飞船上，那不得坐着我哥呀？<笑>不管我能不能在里面，我呀可以向房工保证，我们所有预备航天员完全信任你们北大动力系那个研究生杨恒，你们是不是也已经签了？除了他，还有几个清华材料专业的，还有北航的几个学生，他们都非常的优秀。都签了，有没有可能解约啊？哥，你跟我开玩笑呢吧？是哈，签了就就没可能了。如果有时间呀、啊。回到北京，带你女朋友一块儿吃顿饭吧。最近跟我冷战，啊，对我有点误会呀、啊。怎么那么多误会啊你？知道了。行，那就这样啊。林组长，哎，您好，您好，您好，您好。感谢您这些日子对小天的。照顾和帮助啊！哎呦，过誉了，这都是孝天自己的努力。作为航天的新生力量，你弟弟非常优秀。哎，你也是啊。我们中国载人航天最终还是要靠你们来实现。哎，那也少不了你们科研人员的不懈努力。突然间都这么谦虚，我有点不适应了。都是为了咱们中国航天，努力。林助理，耿院长您。那那我先走一步啊，好
海南那边怎么样啊？渔民普遍反应非常便捷，只是手机的应用在渔民身上并不广泛，广谱性差一些，而且具体的操作还需要我们做相应的帮助，还需要一些时间和过程，嗯，不能够操之过急。嗯，哎，你跟我说说，方小天怎么回事啊？就是他接受聘书那事儿啊？嗨，我当什么事儿呢？现在啊，南世威公司在中国成立了分公司。啊，这个我知道，何天宇已经被他们并购了。现在呢，他们的负责人是林青，他想争取让方孝天去南世威工作。不过我相信方孝天不会去的。所以你就没告诉我。本来人事调动这些事情我都不感兴趣，不过我有两个很中意的毕业生被他们牵过去了。怨不得别人，时代在进步，我们也要转变嘛。哎，对了，你嘱咐江瑶他们，务必让第一批渔民朋友学会如何操作。嗯。你那怎么样？还行，你这儿呢？我还可以。小同志，来喝点水，喝点水。叔叔，太客气了，太客气了。来，干水。谢谢啊，阿姨。好，谢谢。叔叔阿姨，你看，这个可以发送短报文。叔叔向您出海了，可以告诉阿姨您在哪里。我出海不管到什么地方，我老伴都知道。是啊。哎呀，太好了，老伴，这回放心了吧？<笑>我们的手机一到海上没信号。啥都没有，对，在海上遇到了危险啊，随时可以通知救援，非常实用。其他的导航设备呢，不能发送短报文，就算是能给渔船导航，也不能告诉对方你在哪里。哎，这样，叔叔也没听懂，我给您示范一下啊。这样，您一下就学会了。这样啊，叔叔，您在这儿给我编一个短信。笑,笑啥了？我说的是心里话。张工、顾工，咱这边都弄好了，走吧，该去下一户了。好嘞，好嘞，好行。吃了饭再走呗。不了，不了，叔叔。不了，叔叔。这个机器呢，我们都给您调试好了，有什么不懂的，随时给我们打电话。好好好，好，好，谢谢你们啊。叔阿姨，那我们先走了。好好好，不客气啊。慢点啊，连个水也没喝。哎，我在厂里啊。好好好，我马上过来啊！哎，好嘞，是，今天特别冷。哎，好好，主任。哎，主任，这是明天的垂直转运计划，您看一下。六点开大门，八点船舰塔开出来调整轨道，九点开始转运。好，可以。北边啊，哎，干咱们这一行，工作一定要做细做实啊！是是是。喂，你说。什么？你再说一遍，林助理，林组长，主任好。高院，您这是？贺天宇，人。研究院火箭组工程师，您个人问题辞职，下海经商，秘书创建了云天星空集团，主攻小型火箭的生产研究。三个月前，与南世威中国分公司的林青签订了并购协议，而这个林青，哎，林青是我同父异母的妹妹，但我并没有和他们有任何的商业合作。你看看这个，什么？这几天有几个同志向办公室提出了辞职，我想，你肯定有些话想跟我说吧？不，耿月，我我这事我我我真的不知道啊。虽然宇天星空是一个民营企业，它跟我们的理想和目标。或许有些不同。
，但是在其未谋其职。或许你不为金钱所动，但是不要因为你过分的贪念而影响到了你未来的路。今天我想跟你说的就这些，我希望你好好想想。出事了！啊，出什么事了？操作人员不小心撞了一下，但是不知道有没有撞坏，还要具体测试一下碰撞力度。你快跟我去看看。那走走。不小心撞了一下，但是不知道有没有撞坏，还要具体测试一下碰撞力度。你快跟我去看看。那走走。老顾。哎、啊，还有多久我才能知道这个飞船有没有被撞坏？飞船已经加注了，会不会有爆炸的危险？那些，队长，赶紧。好，放心吧，碰撞的力量远远小于我们的理论值。那就按计划试试发射。哎，飞船怎么样？飞船没问题。只是晃了一下，您放心吧。我们都算了很多遍了，受力很小，只要火箭没有问题，是可以按原计划继续发射的。哦，那太好了。咱们那边火箭怎么样？火箭还得再重新做一次电测，才能最终下结论。嗯。哎，千万别再推迟发射。我倒是觉得呀，还是保守一点好。兴许呢，还能赶上备份伞的安装。天儿哥，你能不能别再提那备份伞的事儿了？说实在的，从返回式卫星到问天一号，我们的伞系统已经相当成熟了。再说了，这回发射也没有航天员，就是一艘无人飞船。南柱，别别，你别突然叫我大名，我有我有点紧张。坐下，坐下。干嘛呀、啊？聊会儿。胖子，咱们是科研人员，绝对不能抱着撞大运的心态发射飞船。而且，万一发射出了问题的话，会严重影响航天员的心理状态。嗯，我知道。你想，你们家曼文。想快点给他个婚礼，但是既然我们已经选择了这份冲上云霄的事业，那么势必就要做一些取舍。不是，天哥，你就不想江瑶吗？你忙你的，到时候他肯定能发现我有问题。我不去。那你说，说我也不应该进去，万一说漏嘴，秦曼文
。喂，江前辈，干嘛呢？我刚忙完，你干嘛呢？哦，我刚刚对完数据。咱们俩现在离得真不太远。嘿嘿，对呀、啊，我在大漠，你在海上，天南海北这个字儿，得现在对调一下吧，得纠正为。海南天北，方孝天啊，你又来了，真拼。说正事儿，你那现在情况怎么样了？没事，影响不大。哎，对了，你那怎么样？星辰用户的体验如何？嗯，挺好的。我们的试验系统是有缘定位，等我们二期建成了，就具备了全面的导航服务能力了。全世界也没有这么好的服务了。哎呀，这江前辈什么时候开始？学会洋洋得意了呀！你胡说什么呀？谁洋洋得意了？那是骄傲与自豪。行了，我还得尽快处理数据，提供给外方的协调组。晚点我们再聊吧。好嘞，好嘞。啊，嗯，拜拜。你的惊喜可够大的。我们家小胖子瞒了个真心。老郭，不纠结了吧？伞系统已经很完善了，咱们不能庸人自扰。更何况，我们还需要一鼓作气呢。不能莽撞。决定之前，必须要和老李再讨论一次。哎，星辰组小分队该到了吧？嗨，这帮年轻人啊，星辰的实验刚结束，就全都跑回来了。<笑>你没年轻过吗？小姐。哎，欢迎各位啊！欢迎欢迎，好的，王总。小王总，想忘了吗？想啊，你呢？哎呀，辛苦了，辛苦了，我可帮你了。不知道，我知道我是。我说江小姐，啊，你这一惊喜啊，把我心脏病都快吓出来了。哪有这么夸张啊？甜甜，咱俩是在一个房间吗？你不跟我一个房间，还想跟谁一个房间呢？要不你先帮我把行李带回房间，我还有点事儿。好的，嗯，马上完成任务。爱情的力量真是伟大，我决定了。为了你，我还调去星辰组。可别，我跟你说啊，距离产生美。要不是天儿哥天天鞭策你，就你，那不主动、不积极、不上进的惰性，全暴露出来了。笑我呗。<笑>赶紧上去吧，吃饭。快把箱子拿着。箱子刚才有人拿进去了。好嘞。天哎，顾梦，这都是。行李都拿完了吧？拿完了。那你们先休息一会儿哈，我先走了。好好好，再见啊！辛苦辛苦辛苦，辛苦。再见再见再见再见。来，给我。这怎么回事啊？啊？怎么了？你看看，这几个有经验的都被你拒绝了。他们是研究院的。研究院的怎么了？有谁规定的不能用研究院的呀？我还是从研究院出来的呢。哎，这个时候咱们就别矫情较劲了。到底是我矫情啊，还是你的这个脑筋没转过来啊？以后你还想不想请我哥帮忙了？而且呢，总部对研究院的人才那是有特定人选的。特定人选？嗯。谁呀、啊？方工有人找。啊？谁呀、啊？他。嗨、啊！哎哎！吓着了吧？哎，你你咋来了？你啥时候回来的？这赶上那风把你吹来的，是不是？没有，我们不是在海南执行任务吗？之后就跟他们一起过来的。
这杨哲早就知道，跟你穿堂好了啊！骗我！星辰冒雨冲天，飞船也不能落后呀。累坏了吧，恶伯？我带你吃大餐去吧。大餐？啊，我们东风航天城，特别好吃的东西，牛肉拉面。不是你一碗牛肉拉面就想糊弄我呀？我跟你说，我们东风航天城的牛肉拉面那是一绝，谁吃谁知道。好吃的很，不行。嗯，不错，星辰刚刚开始，就能安装几百架，这个市场算是不错。主要咱们这个比较适用于渔民的现实状况，但是其他的行业和地区就不好开发了。一步一步的来，等到完全建成了，那就不一样了。那个，咱们能不能？加强一下星辰的宣传力度啊！我们这次去海上，很多渔民都不知道咱们中国发射过星辰，即使知道了，他们也不知道这星辰到底是干嘛用的。就现在，星辰的状况，还没有多少宣传的资本。啊！纵观国际太空，我们的飞船没有资源竞争压力。但星辰就不一样了，本身还在试验阶段，频段协调的事儿、轨道申请的事儿，前期保守一点好。等我们的二期工程研制出来，形成导航能力，那才有宣传的资本。嗯。哟，林助理，哎呀，顾南来了。啊，林泽，哎，坐。顾月。呃，这是指挥部的发射责任任务书，哦，啊，呃，需要您签个字。咱们是十点钟过去。嗯。哎，顾南，啊，你这回来是不是房间比较紧张啊？不行，你就住我这儿吧，能宽松一点啊。不用了，林助理，我我就不打扰您休息了，我听安排。啊，没事儿。完了，本来说要请你吃饭的，你看，现在突然来一堆，这还得核实。哎呀，没事儿，工作第一嘛，吃饭什么时候都可以吃。那那你回吧。嗯，我我还是留下来帮你嘛，需要吗？太需要了，求之不得。<笑>见面分一半，好好弄啊。哎呀，知道了。哎，我看，哟，破了！哎呀，这样太脏了，不会是？不会，不会，不会，我每次都这样。我这有手绢，你这可是咱们航天界的钢琴家，你这手的金贵。哎，别动，别动啊，给你缠上。林助理，没事，我用水冲一下就行。哎，不能拿水冲，不能溅水啊！哎，他手破了，小天儿，嗯，这责任书你收好。责任书，晚上十点过去啊。十点，知道了。向天真调皮，好在你们是亲兄弟。哎，你们去都去了，怎么不在酒泉发射场现场看发射呀？可能是怕……嗨，参观任务都完成了，可能是怕。我们多待几天会耽误训练，毕竟那儿还不具备成熟的训练条件。你不用小心翼翼的，我都知道你未来会发生所有的事情，也请你相信我，无论什么时候，我都能和你一起并肩作战。雨琦，谢谢你。谢谢你的理解，特别谢谢你为我做出的牺牲。对不起啊，现在暂时不能给你一个盛大的婚礼，太。
太委屈你了。有人追求幸福，所以努力；有人拥有幸福，所以放弃。对我来说，没有比和你在一起更幸福的事。好了，我不喜欢甜言蜜语，快回去吧。今天晚上不是还要集合看直播吗？我可以看吗？晚上，早点睡。明天早上起来，看发射成功的好消息。老郭。昨天晚上我们把文天一号和文天二号的技术状态、实验数据又重新对了一下，除了航天员系统，所有的技术状态都和文天一号一致。嗯。你说，这次碰撞会不会有隐患啊？方小天和林助理分别都做了计算，结果是，对发射确实没有任何影响。顺利吗？你猜呢？你听听，你听听，能不能再听听啊
，听到了吗？啊！啊啊啊！你等一下，等一下，向天，向天啊！青青找你。哎，林晴，我妹妹。啊啊啊！喂，啊，你好，你好，啊，那个什么是这样，我那个没有带手机，对，啊，好，好，好，好，好，哎，好，好，好，哎，再见。逍遥，你等等，我想跟你谈谈，我想把之前所有的误会跟你说清楚，行吗？你放开我！不放。逍遥，咱不闹了，成吗？我心里有谁，你还不明白吗？我知道，你最近心里很委屈，也很伤心。但是你等等我，你等我把发生任务完成之后，你想知道什么，我都告诉你。冯小天，你记着，我等着呢。嗯。天二号飞船在酒泉卫星发射中心载人航天发射场发射成功，飞船成功入轨。据悉，问天二号飞船将在太空飞行六天。小郭，嗯，你看看吧，这个数据跟现场的情况完全是一致。<笑>算什么呢？我再确认一下返回精度。我们这儿啊，距离精确返回点儿有十公里，按照今天的高空风速，应该落到这一片。哎，那会不会离我们特别近啊？就砸你脑袋上。杰<笑>哥，说真的，哎，我现在特别的激动。哎呀，我们就要见证这一刻了。什么时候可以看到？这会儿大概到了酒泉发射场上空了，再有几分钟吧。马上到远山操控区了，要返回制动了。制动数据注入成功。刚才的雷达信号是什么？应该是散舱盖吧。谁在落区呢？再确认一下，散舱盖不应该是那个轨迹。等等等，马上到落区了。
请陆区确认一下，刚才的雷达信号。你让雷达操作手确认一下刚才的信号。哎，快！防空雷达信息显示飞船轨迹有些问题。现在我们怀疑是三面大开，你看看这个今天我把大家叫过来啊，是想通报一件事情。论天二号飞船返回时，降落伞出了点问题。大家也别气馁，这次飞船发射、运行、返回控制都做得非常好。只是在落地的时候啊，绊了那么一下。这对于我们来说是一个警告，是一件好事儿。人类的航天事业原本啊，就是从一次次的失误甚至失败走出来。并走向成功，所以我们航天人要勇敢的面对挫折。我希望啊，我们每一位都要从心理上跨过这个坎儿，闯过这一关，要能挺得住，站得直。无论是外界的质疑，还是我们内心的压力，都需转换成一种强大的驱动力，驱使我们在以后的工作当中做到砥砺前行，精益求精，确保每一个环节万无一失，保证。接下来的飞船任务，不出现任何的闪失。嗯、怎么？我觉得大家好像还是没有信心啊。大家有没有信心？有。有。我最希望听到的就是这个声音。好了，散会。初，我要是听了你的建议，小点儿，一会儿跟我去开个会。嗯，这次发射情况大概就是这样。作为训练中心，我们将开始针对性的对预备航天员。展开心理疏导，继续加强理论学习，增强体能，强化实操性训练，为下一步载人航天任务做好充分准备。我代表航天研究院，向所有的预备航天员致歉。高先生，嗯。
全体起立，起立！干什么？这是干什么？都坐下，坐下呀！飞船是我们所有人的事，这个压力我们都得承受。这次是因为我们在技术环节上没能做好，才有了这种结果。我们一定会引以为戒，下大力气，切实解决好这些问题，请大家放心。你们也不用这么自责。如果非要追究，那么问天二号是我的责任。报告，各位领导，各位专家，我们既然选择了做航天员，就已经把生死置之度外。世界载人航天事业发展到今天，就是一代代航天人用生命和鲜血成就的。挑战者号的爆炸，非但没有阻止航天员飞上太空的梦想，反倒激励着后来者奋勇前行。所以。我代表我们十四位预备航天员，也向领导和各位专家们表个态，请你们放心，我们充分信任战友，信任在座的各位，信任每一位载人航天工作者。起，请祖国放心，请人民放心，信任，信任，信任。一九七八年啊，《光明日报》发表了一篇特约评议员文章，《实验室检验真理的唯一标准》。由此啊，由此引发了关于真理标准问题的大讨论，掀起了全国性的思想解放运动。我们高考的时候考过这个内容，所以你也知道，任何理论都是要不断的接受实践的检验。如果你在实践当中遭遇到了挫折，你觉得是应该放弃，还是要继续？我知道，我会尽力调整我的状态的。我听说你要替我教育耿天天，我是胡说八道的。您别往心里去啊！我当时不知道您是咱们科研人员，一定要说到做到。哎呀，我这个臭小子呀，的确是被我惯坏了。如果你有时间啊，啊，当然，在你有机会的条件下，你一定要好好的替我教育教育他，就算是我拜托给你的私事了啊，是。<笑>咱们现在奔哪儿去啊？哦，去医院，接顾院长回来开会。啊！我感觉是东西。他就应该没问题。是不是？你看，这哎呀，大家好啊！我们顾院长啊，特意从医院赶过来的。身体还好吗？挺好。开始吧。好，那咱们开始开会。今天啊，我们有幸把空军散专家、大学散专家以及各个企业的代表都请来了。可以说呀，这是国内降落伞行业和专业的一次高峰论坛会议。非常感谢大家呀对我们飞船工作的支持，同时我们也希望通过大家的努力，把我们飞船的降落伞。做到万无一失，做成最安全
最可靠的伞。接下来就请各位专家谈谈你们的想法和感受。顾源，嗯，那我先说两句。嗯，就在刚刚啊，我们看了这个伞。呃，总感觉这个伞绳的质量赶不上我们的。回头呢，我把我们的相关资源啊和你们分享一下。哦，谢谢谢谢。我也来说两句啊。你们飞船的伞系统是最复杂的，有引导伞、减速伞，最后是主伞。哪一环出错都会功亏一篑。我刚才看了开伞程序，我觉得还有改进的余地。我们还需要主伞的出厂测试数据一并校对。我们研究所的资源。都可以拿来共享。好的，谢谢谢谢。你们可以派专人来我们这几个伞的厂家参观一下，只要你们看上它，都可以给你们用。哦，<笑>我是空军专家代表，我们学院也会配合研究院飞船组进行程序校对。不过，届时还得请林组长提供伞测试的相关数据。嗯。但是原厂的优势在这方面，真的没有这个资源去搞，啊，最近也是缺人手吧？好不好？对啊。对吧？啊？啊，呃，打错了。啊，再过来一下啊。副院长的四项工作案算是白做了。这时，想当年，东方红卫星研制时期，工程师的笔记有一些信息从来没有对外面公布过。没对外公布过。无论是当年的两弹一星，还是现在的航天工程，我们都是踩着先辈的肩膀走过来的。如果他们要是不能够面对失败，还会有今天的我们吗？道理都懂，师傅。只是我觉得，我辜负了预备航天员们对我们的信任。我真的很怕，给他们造成心理阴影，影响他们将来的事业。那你就太小看他们了。你跟我说实话，你们这一次开伞是不是有问题啊？没有的事儿，别乱想。你要不跟我说实话，我就不进去了。哎呀，这媳妇儿还真难娶。这样的返回过程还是非常顺利的，这次就是个警示。再说了，如果真有危险，也不可能让我们上飞船呀。放心吧，走。你们都不怕吗？我相信航天研究院的专家，也相信我所有的战友。别瞎想了，一会儿呢？你父母也要到家里来，无论如何，咱们都不要让双方的父母为我们担心，好吧？我们学院也会配合研究院飞船组进行程序校对，届时还得请林组长提供伞测试的相关数据。
林总，哎哎，耿爷，我们现在呀、啊，必须要兵分两路，齐头并进。陕西同那边啊，也需要集中人力攻关。问天三号的测试也不能停滞，你牵头来负责问天三号的测试工作吧。好，那陕西同那边，陕西同由方向天来负责，再从设计组和软件组抽取骨干人员，配合外协的陕专家们一起研制。呃，那方向天他通过这段时间的观察，尤其是在高强度、高密度的飞船试验期间，方小条的确展现了他的才华。面对诱惑，他有自己的底线，我觉得应该多给他一些机会。对了，外协散专家呀，要我们提供一些数据，你跟小天说一声，一定要准备充分，事无巨细。好的，我知道了，你就抓紧时间安排吧。吃米了啊！哎呀，哎呀，陈首长，得你了，老陈，哎，不不不，我是瞎走，咱们俩就别喝了，好吧？哎，当过兵的说一不二，来，我陪一杯。哎，好了好了好了，准备吃饭啊！来来来，来，好吃，好吃，好吃，来来来吧。这说起来啊，雨琦这孩子我真是很喜欢，嗯。知书达理，你们教育的好啊！汉天他妈走得早，没福气见到这么好的儿媳妇。哎呀，爸，方叔叔，您放心，以后我会好好照顾汉天和这个家的